。欢迎来到今天的内衣时尚秀，今天为大家继续赏析顶级模特学生作品内衣秀。横看成岭侧成峰，远看高低各不同。第一款内衣设计作品的灵感来自两只天鹅，一只白天鹅，一只黑天鹅。面料方面采用黑白两色薄纱轻盈面料来突出天鹅的轻盈感，整体给人的感觉黑白的蕾丝、薄纱、羽毛都很到位，在模特轻盈的步履之间，通过高挑、柔美的身段来诠释天鹅的高贵和优雅。蕾丝的花纹很讲究，采用复古的风格去塑造出一种沉淀的感觉。让天鹅灵动飘逸的同时，又不是一种很轻的鸟，演绎出一种质量和重量感来。黑色的小帽头花有种上世纪上海滩贵妇的感觉，也说明了这款内衣的定位。成熟的高雅女性。第二款内衣的设计灵感来自《绿野仙踪》，整体的色调为绿色，采用的军绿色和墨绿色相间的搭配，试图在诠释一种树林中植物在参差生长。我能体会到较暗的两种颜色相交产生的神秘感，结合《绿野仙踪》的主题，设计者试图在营造一个仙气十足的环境氛围，用以展示女性的神秘气质。花纹和蕾丝都能看出一部分西方常用的九尾花花纹，另一部分感觉似乎还有点东方的花式。整体给人的感觉就是这一主题内衣的现代感很强，我很喜欢。本着内衣设计越简单越性感的原则。他确实将模特完美的身材全都凸显了出来。第三款内衣的设计灵感来自伊甸园，选用大自然的墨绿色和黑色相搭配。我倒是从墨绿色氛围里体会到了大自然中伊甸园绿色的生机感来。黑色，我把它理解为诱惑夏娃偷食禁果的蛇。你甚至可以在长沙中看到一种褐色的蟒蛇花纹。你还可以在模特颈部的花式中看到伊甸园中的蝴蝶。这款内衣是学生作品中少有的简单、直接没有太多修饰的作品，也能更好的让模特展现自己的肢体，以表现女性的性感，给人来自伊甸园里最原始的冲动。第四。内衣的设计灵感来自美惠三女神，这是宙斯的三个女儿，她们代表了美丽、优雅和魅力。给我的第一感觉是这种设计让模特显得很可爱，我体会到了扑面而来的哥特氛围和艺术，那种结合了哥特风格感的日本萝莉的感觉，整体时尚娃娃的感觉很强，风格显得温柔、华丽、调皮、可爱，而且很性感，因为模特本身的质量很高。没有太多的修饰去遮挡模特的身材，模特骨子里的那种魅力就会流落出来。第五款内衣的设计灵感来源于金秋，特色是金色的刺绣，整体的设计理念有一定的宫廷风。金秋首先就包含了成熟的感觉，整体的面料偏黄色，上面又镶嵌了金色的蕾丝，这种蕾丝的形状又菊花的样式。同时也有宫廷建筑上的皇家类浮云的花纹，这和整体金秋的主题和呼应，薄纱和长裙的款式也充满的宫廷范儿。发光的金色面料和皇冠等元素的选用，给人一种皇家长公主成熟了的感觉。公主身穿华丽的服饰，有华丽又有秋之高冷感。模特是百变多样的，原本以为会体现出成熟的感觉，没想到几位顶级模特把长公主的分寸拿捏得很到位。第六款内衣的设计灵感来源于中国的传统婚礼，很喜庆的感觉。这种中国红在模特的演绎下，多出了一丝性感来。特别是这款黄金花朵的头饰，寥寥几缕金流苏。虽然没有盖头，却把婚礼中盖头的概念，和结婚前仍旧待字闺中的那种感觉呈现了出来。模特大气，端庄的步伐，让你感觉到一个高贵的新娘带着那种突破婉约和矜持的喜悦，正向你走来。模特简单的步伐。流露着端庄、婉约、不张扬、不轻浮，但整体却让人体会到了一种洞房花烛夜、春宵一刻值千金的喜悦感来
第六款内衣的设计灵感来自出水芙蓉，设计理念方面走一种纯洁感，所以选用了纯白色的面料，搭配颜色明亮些的蕾丝花边，来突出圣洁感来。整体的色彩、面料、材质都很轻盈化，配合纯白的色花冠，让年轻的感觉能够突出来。整体的设计简约大气，正符合出水芙蓉的主题。披风、内衣、薄纱、睡衣的演绎都很到位。模特的表现也很好，原本火爆的身材并没有影响主题，真正做到了收放自如，用气将自己的神兵利器隐藏了起来。第七款内衣整体的设计很年轻，材质和颜色方面也显得很轻量化，采用很淡的粉色，加上白色的蕾丝花边，配上模特头顶白色的花环，让青春的理念一下立了起来。这里对于模特的胸型也有很好的展示，整体并没有太多的修饰去遮挡模特的胸部，薄纱和长裙的使用反而更衬托了上半身，让胸部的整体更为突出，也更为立体。第六款内衣的设计灵感来自游戏里的女法师，其实很有灵气，特别是罩衫上点缀的红绿色的小花。让整体的气氛一下可爱了起来。内衣的色调主要选用黑色，这种黑给人的感觉很怪，有种活力感。若隐若现的蕾丝让女性多出一丝神秘感来。整体的设计简单干练，有一定的游戏人物的感觉。第九款内衣的设计灵感来自电影。紫色，色彩采用的是一种蓝花紫，这种电影里走出来的人物，在服饰的搭配上，自带一种高雅、成熟、风情。本作品对于蕾丝的设计很讲究，很懂得运用蕾丝的搭配来勾勒完美的胸型。在我的主观感觉里，偏向于枣红色的内衣，通常在渲染一种浓烈的性感，有点热情，很偏成熟风。但这种蓝花紫在枣红中加入了一丝紫色。起初我并没有觉察到这种紫色的存在，因为我的注意点都都集中在那些华美的蕾丝上。但当面料偏亮时，你就能发现那种紫色，它让枣红色少了芬香土气，多了些质感，热情的感觉没有之前浓烈了，但是更加的深刻。年龄方面又显得年轻了一些。今天的时尚内衣就分享到这里，如果喜欢我的分析和分享。就请关注我的频道吧，这里是内衣时尚秀，总有一款你喜欢。